Uè uè ragazzi e benvenuti finalmente nella stagione 3. La prima cosa che dovete fare in questa stagione è prendervi subito una copia di tutto ciò che vi interessa. Per esempio lo schioppo l'avevate già comprato? Potete comprarne un'altra copia. Volete un altro Barba Blake il cuore nero? Potete comprarne un altro. Volete un altro lancia bowling? Un'altra polveriera? Addirittura un altro lancia uova di Pasqua. Oltre che comunque tutti gli eroi da poter riprendere, eh ragazzi? Tutti i biglietti che avevate, come vedete, sono stati convertiti in lama. Li trovate sempre in alto a destra nella schermata dei lama. Tutti lama spia, come vi dicevo. Salva il mondo, rapporto di stato casa base del 17 giugno 2020. Dal team di Fortnite, comandanti, bentornati al rapporto di stato casa base. Iniziamo con un paio di comunicazioni di servizio. Vi ricordiamo che i dungeon e l'evento spacca tutto sono stati prorogati fino al 30 giugno. Completate l'incarico, prendete gli eroi e completate la lista dei compiti del dungeon prima che finiscano. I biglietti avventura verranno convertiti, o in questo caso sono stati convertiti, in lama spia parallelamente all'arrivo della nuova stagione di Fortnite il 17 giugno. Casa base convertirà gli ultimi biglietti avventura in lama pirata alla fine dell'evento spacca tutto previsto per il 30 giugno. Se preferite avere lama pirata anziché lama spia spendete i vostri biglietti adesso. E ora torniamo alla normale programmazione. Il castigamatti si è abbattuto sul negozio dell'evento. Infliggi colpi travolgenti con il castigamatti, enorme martello ad avancarica che infligge devastanti attacchi in salto pesanti sugli abietti. Il castigamatti sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dal 20 giugno alle 2 ora italiana poi abbiamo headhunter patriottico fagli vedere le stelle il suo vantaggio standard grido di guerra dal 25% di chance che ogni colpo consumi zero munizioni mentre come comandante il grido di guerra darà il 50% di chance che ogni colpo consumi zero munizioni Headhunter Patriottico sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dal 27 giugno alle 2 ora italiana. L'atmosfera sta per diventare tropicale, comandanti. Senti anche tu la brezza dell'oceano? Allora ragazzi, come voi tutti avrete ben notato, non abbiamo questi gran contenuti seppur la stagione sia appena partita. Questo perché, come ogni stagione, mi tocca ripetervi che la stagione vera di Salvo al Mondo diciamo che riparte nella versione .20, quindi in questa stagione nella versione 13.20. Questo ormai succede più o meno in tutte le stagioni, in quanto non riescono a far partire in contemporanea tutte e due le modalità con tutti i contenuti predisposti. In questo caso abbiamo semplicemente l'evento pirata esteso con la possibilità appunto di continuare anche anche gli incarichi su cui ci eravamo interrotti e comunque di aspettare altre due settimane per il vero nuovo evento di Salva al Mondo. Questo fatto ce lo fa presente anche Magist sulla community di Reddit. Comunque ora andremo a vedere dei leaks che sono stati mostrati da iFare Monkey. Quindi mi raccomando, se non volete spoiler, se non volete vedere leaks per quello che succederà, chiudete il video pure adesso. Questa è una novità che sinceramente dà molto da pensare e da discutere. Le novità in sé sono praticamente due. Una è la skin di un nuovo straniero, la quale si presenta con un teddy, l'impatto sismico e la traslazione fasica. La skin veramente bellissima, ma la sua particolarità che dà molto da discutere è che sarebbe sotto pagamento ciò significa che sarà il primo eroe non possibilmente ottenibile senza denaro e non ho ben chiaro come vogliano fare se sinceramente lo aggiungeranno ai pacchetti fondatore quindi per esempio chi possiede già il notturno gli verrà consegnato anche questo nuovo eroe che non ha un vantaggio squadra nuovo ma è semplicemente una reskin attenzione oppure non so se lo mettano veramente sotto pagamento in un'altra maniera in tutti e due i casi io sinceramente non andrò a spendere per una reskin sono contento appunto che sia una reskin perché essendo sotto pagamento comunque non so quanti soldi avrei speso se appunto non fosse veramente una reskin ed è presente anche l'arma che utilizza il teddy vale lo stesso discorso della skin quindi non si sa molto se anche essa sarà disponibile sotto pagamento oppure verrà data gratis o meglio per oro a tutti i giocatori papa biar o meglio papa orso quest'arma come potete ben notare molto somigliante alle armi utilizzate dal teddy per sparare agli abietti SMG, arma d'assalto a medio raggio, con caricatore capiente e calcio laterale. Il suo profilo di tiro lo rende ideale 
per eliminare gruppi di nemici vicini in modalità mobile anche questa comunque mi sembra un'ottima arma estetica anch'essa stupenda ma mi sembra veramente utile questo poi comunque lo scopriremo più avanti e questo è quanto ragazzi la stagione 3 comunque è partita non allarmatevi se non vedete nuovi contenuti anche perché è sempre stato così dobbiamo portare pazienza fino alla patch punto 20 dopodiché riceveremo i nostri contenuti e speriamo che siano adeguati per la nostra stagione io ragazzi vi ringrazio di essere arrivati fino a qui a guardare il video ci tengo molto comunque a sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti se comunque avete notato qualcosa di nuovo nel gioco se avete notato particolari che hanno aggiunto piuttosto che piccolezze qua e là siete liberi di scriverlo qua sotto con un commento lo faremo leggere anche agli altri giocatori che visualizzeranno questo video e per oggi è tutto noi ci vediamo con il prossimo video bella bella I wish to stay.